இம்ப்ளிமெண்டிங் அட்வான்ஸ் இஸ்கோ ஐஎஸ்ஓ ஃபீச்சர்ல இன்னைக்கு நம்ம டிஎஸ்சிபி பார்க்க போறோம் நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கலாம் அட்வான்ஸ் இஸ்கோ ஐஎஸ்ஓ ஃபீச்சர்ல இந்த ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய பார்ப்போம் இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய ஸ்பெசிஃபிக்கா பார்க்கற டாபிக் வந்து டிஎச்சிபி டைனமிக் ஹவுஸ் கன்ஃபிகுரேஷன் ப்ரோடோக்கால் தெரியாதவங்க யாரும் இருக்க முடியாது நெட்ஒர்க்கிங் ஃபீல்டில் ஒரு பெரிய என்டர்பிரைசஸ் நெட்ஒர்க் இருக்குன்னா கட்டாயம் டிஎச்சிபி ரிலே பண்ணி தான் இருப்பாங்க ஏன்னா எல்லா டிவைஸ்க்கும் ஐபிஆர்எஸ் அசைன் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு ஈஸியான ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் கிடையாது அதில் தப்பு நடக்கும் மேனுவலாக கன்ஃபியர் பண்ணும்போது டைப்பிங் ஏரர் வரும் கஷ்டம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு அதனால பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்சிபி நம்பி தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஆனால் டிஎஸ்சிபியில் நிறைய ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நிறைய இல்லை சிலதெல்லாம் இருக்குது என்னென்னா டிஎஸ்சிபி எப்பவும் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணும் அது இன்செக்யூர்டாக இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லாமல் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் பாருங்க இந்த இடத்துல கூட பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்கோ ஐஎஸ்ஓ டிவைஸ் கேன் பி அ டிஎஸ்சிபி சர்வ அப்போ இத்தனை டிவைசஸ்க்கும் ஒரு சிஸ்கோ ரவுட்டர் நீங்கள் இங்கே வச்சுருக்குறீங்க இல்லையா இதை கூட நீங்கள் டிஎஸ்சிபி சர்வராக வச்சுக்கலாம் இல்லை இதை கூட டிஎஸ்சிபி சர்வராக வச்சுக்கலாம் ஏ இதை கூட நீங்கள் டிஎஸ்சிபி சர்வராக வச்சுக்கலாம் சர்வர் மட்டும் இல்லாமல் அது கிளைண்டாகவும் இருக்கலாம் அதாவது வேறு ரவுட்டரில் இருந்து இந்த ரவுட்டர் ஐபிஆர்எஸ் வாங்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரிலே ஏஜெண்டாக இருக்கலாம் ரிலே ஏஜெண்ட்னா என்ன அப்போது ரிலே ஏஜெண்ட்டுங்கிறது கிளைண்ட் ஒரு லேண்ட்லையும் சர்வர் வேறு லேண்ட்லையும் இருந்தால் பார்த்துக்கோங்க இங்கே இருக்க சர்வர் வேறு நெட்ஒர்க்கில் இருந்தா அப்போ ரவுட்டிங் இன்வால்வ் ஆகுது நடுவில் ஆனால் டிஎஸ்சிபினுடைய ப்ராட்காஸ்ட் வந்து அது ஒரு லேயர் டூ ப்ராட்காஸ்ட் அது அடுத்த நெட்ஒர்க்கில் போயிட்டு டிஎஸ்சிபி சர்வர் கிட்ட இருந்து ஐபிஎஸ் வாங்கிட்டு வர முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஏஜெண்ட்டை ரிலே பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு ரவுட்டர் நடுவில் இருக்கிற ரவுட்டரை வந்து ஏஜெண்டாக யூஸ் பண்ணி ரவுட்டர் ரவுட்டர் எனக்காக கொஞ்சம் நீங்கள் யூனிகாஸ்ட் பண்ணி அந்த டிஎஸ்சிபி சர்வர் அட்ரஸ்க்கு எனக்கு ஒரு ஐபிஎஸ் வாங்கி கொடுங்க ஏஜெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ரவுட்டருக்கு தெரியணும் அந்த சர்வர் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் அதுதான் ரிலே ஏஜெண்ட் ஒரு ரவுட்டரில் வந்து நம்ம எங்கே தூரத்தில் இருக்கிற சர்வருடைய ஐபிஎஸ் நம்ம கொடுப்போம்னா அந்த ரவுட்டர் வந்து ரிலே ஏஜெண்டாக மாறிடுது ஸோ அதான் இந்த இடத்துல இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நடுவில் இருக்கிற அந்த பில்டிங் டிஎஸ்சிபி கிளையண்ட்டு அப்படி கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்சிபி சர்வர் இருக்குது அப்புறம் எட்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாடியில் பார்த்தீங்கன்னா கிளையண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கிறாங்க ஸோ சர்வர் வந்து பில்டிங் அந்த சர்வர் மாடலுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இந்த கிளையண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த டிஎஸ்சிபி சர்வர் கிட்ட இருந்து தான் ஐபிஎஸ் வாங்குது இந்த பேஜிலேருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா டிஎஸ்சிபி கிளையண்டும் சர்வரும் ஒரே லேண்டில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ப்ரொவைடட் ஒரு ரிலே ஏஜெண்ட் இருக்கும் பொழுது ரிலே ஏஜெண்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் கட்டாயம் ஒரு ஒரு லேண்டில் ஒரு ஒரு டிஎஸ்சிபி வைக்கணும் ரிலே ஏஜெண்ட் இருக்கும் பட்சத்தில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சென்ட்ரலைஸ்ட் டிஎஸ்சிபி சர்வரை போட்டுட்டு ரிலே ஏஜெண்ட் வழியாக ஒவ்வொரு லேனுக்கும் வேறு வேறு சப்னெட்டுக்கு உண்டான ஐபிஎல்ஸை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இது ஒரு விஷயம் இங்கே நம்ம கற்றுக்கிறோம் லேயர் டூ ப்ராட்காஸ்ட் டிஎஸ்சிபி பண்ணுறது ஒரு லேயர் டூ ப்ராட்காஸ்ட் ரவுட்டிங் இல்லை சரி இந்த படத்தை பா பாருங்க அது எப்படி ஒரு ஐபிஎல்ஸை வாங்குதுங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக விளக்கி இருக்கு இது ஒரே கிளைண்ட்டு தான் மூணு படமாக போட்டுருக்கனால மூணு கம்ப்யூட்டர் நினச்சிக்காதீங்க ஒரே கிளைண்ட்டு தான் சர்வரும் ஒரே சர்வர் தான் இப்போ கிளைண்ட் இருக்கு கிளைண்ட் வந்து டிஎஸ்சிபி கிளைண்ட் ப்ராட்காஸ்ட் பேக்கெட் அனுப்புது 
அதுக்கு பேர் வந்து டிஸ்கவர் பேக்கின்னு சொல்லுவோம் இந்த டிஎஸ்சிபி கான்செப்ட் கட்டாயம் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு தெரி சிசிஎன் நீங்கள் படித்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம படித்தோம் இது டோரா அப்படின்னு படித்தோம் டோரா நிறைய பேர் பேருக்கு பேர் இந்த பேர் வச்சுருப்பாங்க டோரான்னு வச்சுருப்பாங்க நிறைய மெத்ராஸ்காரங்களாம் நிறைய பேர் டோரான்னு பேர் வச்சுருப்பாங்க ஆமாம் நான் நான் நிறைய டோரா பார்த்துருக்குறேன் என் கார்ட்டூன் சீரீஸ் கூட ஒன்று இருக்குது டோரான்ட்டு இங்கே டோரா ஏன் நம்ம பேசுகிறோம்னா ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு ஐபிஎல்எஸ் நமக்கு பெற்றுத்தருகிறது அப்படிங்கிறத விளக்குற சீக்வன்ஸ் தான் இது ஃபஸ்ட் வந்து டிஸ்கவர் பேக்கெட்டி அது ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் அங்கே தெளிவாக போட்டிருப்பாங்க ப்ராட்காஸ்ட் டிஎச்சிபி கிளைண்ட் வந்து அப்படியே பெரிய ப்ராட்காஸ்ட் பேக்கெட் அனுப்புது யாருப்பா அது டிஎச்சிபி சர்வர் எங்கேயாவது இருந்தால் கொஞ்சம் என்கிட்ட பேசுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேக்கெட் அனுப்புது அந்த பேக்கெட் பேர் வந்து டிஸ்கவர் பேக்கெட் நல்லா வந்து யோசிச்சுங்க இந்த 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 கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ஐபிஎல்எஸ்ஸே கிடையாது ஐபிஎல்எஸ்ஸே இல்லாத ஒரு மிஷின் ஒரு பேக்கெட் அனுப்பணும்னா என்ன அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணி அனுப்பணும்னு நினைக்கிறீங்க பேக் அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணி தான் அனுப்பும் லேயர் டூ ப்ராட்காஸ்ட் லேயர் த்ரீயா லேயர் டூ ஒன்ல கன்ஃபியூஷனே வரக்கூடாது லேயர் த்ரீ அட்ரஸ் இல்லையே உங்ககிட்ட எப்படி அது லேயர் த்ரீ எல்லாம் பேக்கெட் எல்லாம் அனுப்ப முடியும் முடியாது லேயர் த்ரீ அட்ரஸ் வாங்குறதுக்கு தானே இந்த போராட்டமே சரி அப்போ லேயர் டூ ப்ராட்காஸ்ட் டிஎஸ்சிபி கிளைண்ட் வந்து லேயர் டூ ப்ராட்காஸ்ட் ஒரு பேக்கெட் அனுப்புறாங்க அது வந்து டிஸ்கவர் மெசேஜ் அப்படின்னு பேர் அது சர்வருக்கு போய் காதல விழுது ஏன்னா சர்வர் வந்து அதே லேண்டில் தான் இருக்குது இங்கே வந்து ரிலே ஏஜெண்டை பற்றிலாம் நம்ம இங்கே பார்க்கல இந்த படத்தில் பொதுவாக ஒரு லேண்டில் ஒரு டிஎச்சி இப்போ உங்கள் வீட்டிலலாம் நீங்கள் வந்து இப்போ இதுதான் உங்கள் வீட்டிலலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ இங்கே பார்க்குற இந்த படத்தில் என்ன பார்க்குறீங்களோ அதுவும் உங்கள் வீட்டில் நடக்குது ஒரு ஆக்சஸ் பாயிண்ட் இருக்குது அந்த ஆக்சஸ் பாயிண்டில் டிஎஸ்பி சர்வர் கன்ஃபிகர் ஆகிருக்குது நீங்கள் உங்கள் லேப்டாப் வழியாகவும் உங்கள் செல்ஃபோன் வழியாகவும் ரெக்வஸ்ட் அனுப்புகிறீங்க டிஸ்கவர் பேக்கெட் அனுப்புகிறீங்க லேட் டு ப்ராட்காஸ்ட் அனுப்புகிறீங்க அது உங்களுடைய ஒய்ஃபை ரவுட்ருக்கு போகுது ஒய்ஃபை ரவுட்ரு வந்து நான் தான் உள்ளே நையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரெண்டாவது மெசேஜ் பாருங்கள் டிஎச்சிபி சார் வந்து லேயர் டூ யூனிகாஸ்ட் அனுப்புது எந்த மேக் அட்ரஸில் இருந்து டிஸ்கவர் பேக்கெட் வந்துச்சோ அதே மேக் அட்ரஸ்க்கு ரிப்ளை பண்ணுது சர்வர் என்னப்பா சொல்கிற நான் தான் டிஎஸ்சிபி சார் என்ன வேணும் உனக்கு ஏன் அப்படி கத்துற அப்படின்னு சொல்லி இந்த சர்வர் என்ன பண்ணுது ஒரு யூனிகாஸ் பேக்கெட்டை லேயர் டூ யூனிகாஸ் பேக்கெட்டை அனுப்பிச்சு விடுது அப்போ இந்த கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு ஏகுஷி சர்வருக்கு நான் பேசுறது கேட்குது அப்படின்னு ஒரே சந்தோஷம் இருக்கு இந்த கிளைண்ட்டுக்கு உடனே இந்த கிளைண்ட் என்ன பண்ணுது சரி உன்னால எனக்கு ஒரு ஐபிஎஸ் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கிளைண்ட் என்ன பண்ணுது இந்த ஆஃபர் பேக்கெட்டை தொடர்ந்து ரெக்வஸ்ட் பேக்கெட் அனுப்புது ஒரு ஆஃபர் ஆர் ரெக்வஸ்ட் அவர் ஐபிஎஸ் கொடும்பா அப்படின்னு கேட்குது உடனே சர்வர் என்ன பண்ணுது சரி சரி நான் கொடுக்குறேன் மேக் அட்ரஸ் முதல்ல நான் எழுதிக்கிறோம் மேக் அட்ரஸ் என்ன ஓ ஏஏ வா சரி ஏஏ ஏ டென் ஜீரோ ஜீரோ டூ அட்ரஸ் வந்தா எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அக்னாலஜ்மெண்ட் என்ற மெசேஜ் டைப்பாக்குள்ள இந்த அட்ரஸை வச்சு டிஎஸ்சிபி சர்வர் வந்து அட்ரஸை கொடுத்துட்டு அந்த ப்ராசஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுது ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம சுருக்கமாக டோரா அப்படின்னு அழைப்போம் ஒரு <laughs> 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 ஒரு மல்டிலேயர் சுவிட்சை கூட நீங்கள் டிஎஸ்சிபி சர்வராக கன்ஃபிகர் பண்ணலாம் ரவுட்ரு தான் இல்லை 
மல்டி லேயர் சுவிட்ச் அது லேயர் த்ரீ சுவிட்ச் இல்லையா ஆமா அடுத்தது IPDSCP pool, ஏதாவது ஒரு பேரை கொடுங்க இது ஆப்ஷனல் இம்போர்ட் டிஎன்எஸ் பீன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஐபிசிபி அது ஒரு வேற ஒரு சர்வர் அது வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுங்க அங்கே அது வந்து டவுன்லோட் பண்ண சொல்லிட்டு நம்ம மேனுவலாக அவங்க கன்ஃபியூர் பண்ணலாம் மெயின் சர்வர் ஐபி அட்ரஸ் இது டிஎன்எஸ் அட்ரஸ் இதுன்னு நம்ம மேனுவலாகவும் கன்ஃபியூர் பண்ணலாம் அடுத்தது எந்த நெட்ஒர்க்கில் இருந்து ஐபி அட்ரஸை த்ரோ பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் டாட் ஒன் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ சப்னெட் மாஸ்க் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டாட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ இப்படின்னு கிளாஸ்லெஸ்ஸாக கூட கொடுக்கலாம் சாரி நெட்ஒர்க் கீவேர்ட் அப்புறமா நெட்ஒர்க் அட்ரஸ் அதுதான் இது நெட்ஒர்க் அட்ரஸ் அண்ட் இந்த சப்னெட் மாஸ்க் நெட்ஒர்க்னு ஒரு கீவேர்ட் போடணும் ஸோ இந்த ரேஞ்சில் இருந்து தான் ஐபிஆர்எஸ் வந்து கொடுக்கும் அப்புறம் டிஃபால்ட் ரவுட்டர் அதாவது இந்த ரவுட்டரே கூட டிஃபால்ட் ரவுட்டர் ரவுட்டராக இருக்கலாம் அதாவது உங்கள் லேண்டில் இருக்கிற எல்லா டிவைஸ்க்கும் ஒரு கேட்வே தேவை இல்லையா கேட்வே ஒரு ரவுட்டர் இருக்கும் அந்த ரவுட்டர் வழியாக தான் நீங்கள் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணுவீங்கல்ல அந்த ரவுட்டரில் ஒரு ஐபிஎஸ் ஸ்டாட்டிக்காக போட்டிருப்பீங்க அந்த அட்ரஸை இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டிஃபால்ட் ரவுட்டராக கன்ஃபிகர் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு இப்படி ஒரு ரவுட்டர் இருக்கு ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது இது ஒரு டிஎஸ்சிபி சர்வர்னு வச்சுங்க இந்த ரவுட்டர் வழியாக தான் இன்டர்நெட்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்போ இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அட்ரஸ் இருக்கும் இல்லையா டென் டாட் ஒன் டாட் ஜீரோ டாட் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் லெட் சே அப்போ இந்த அட்ரஸை நீங்கள் என்னென்னு கன்ஃபியூர் பண்ணணும்னா டிஃபால்ட் ரவுட்டர்னு கன்ஃபியூர் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு வந்து டென் டாட் ஒன் டாட் ஜீரோ டாட் ஒன்னு வச்சுங்க இதான் டிஎஸ்சிபி சர்வர் இந்த அட்ரஸ் வந்து யாருக்கும் கொடுக்காதுன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்க்ளூட் அட்ரஸ்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்கு ஐபிடிஎஸ்பி எக்ஸ்க்ளூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அட்ரஸ் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடு இதை தவிர்த்து மற்ற எல்லா அட்ரஸையும் இந்த ரேஞ்சிலேருந்து கொடு அதே போல் இந்த அட்ரஸையும் தவிர்க்கணும் இது இந்த கேட்வே எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டாட்டிக்காக ஐபிஎஸ் கொடுத்துருக்குறீங்களோ இந்த சப்னெட்டில் இருந்து அந்த ஐபிஎஸ் எல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்க்ளூட் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லிடணும் அப்போ அது யாருக்கும் கொடுக்காது டிஎஸ்பி சர்வர் கிளைண்ட்ஸ்லங்க கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ இதுக்கு ஒரு ஐபிஎஸ் வரும் டென் டாட் ஒன் டாட் ஜீரோ டாட் டூ டென் டாட் ஒன் டாட் ஜீரோ டாட் த்ரீ அப்படின்னு வரும் வித் அ கேட்வே வரும் பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க எக்ஸ்க்ளூட் அட்ரஸ் பாருங்க ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ வரைக்கும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி இந்த சப்னெட்டில் இந்த சப்னெட்டில் அதே போல் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ வரைக்கும் டிஎஸ்சிபி பூலுக்கு பேர் தான் கொடுக்கணும் இல்லை நம்பரை கூட பேராக கொடுக்கலாம் நெட்ஒர்க் நான் சொன்ன மாதிரி இது எல்லா இமேஜ்லேயும் எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்லாஷ் காமிக்காது நீங்கள் சில சமயம் சப்னெட் பஸ் டைப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இந்த மாதிரி இது ஆப்ஷனல் இந்த மாதிரி டிஎன்எஸ் சர்வர் நீங்கள் நேரவே கொடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி சும்மா இம்போர்ட் ஆள்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை டிஎன்எஸ் சர்வர் இது வின் சர்வர் தான் வின் சர்வர் நெட் பயஸ் தான் நெட் பயஸ் இதெல்லாம் வந்து கட்டாயம் கிடையாது டிஎஸ்சிபிக்கு சம்மந்தமானது கிடையாது டிஎஸ்சிபி இதை ப்ரொபகேட் பண்ணும் உங்களுக்கு வேணும்னா முக்கியமாக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது இது தான் அடுத்து முக்கியமாக கொடுக்க வேண்டியது கேட்வே சரி இம்போர்ட்டிங் அண்ட் ஆட்டோ கன்ஃபிகுரேஷன் இங்கே ஒரு டிஎன்எஸ் சர்வர் இருக்கு சென்ட்ரல் ரவுட்டர் ரிமோட் ரவுட்டர் கிளைண்ட் இப்படி இருக்கா சரி என்ன சொல்ல வராங்க கிளைண்டில் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த கிளைண்ட் பிசி பிசியாக இருக்கலாம் இல்லை ரவுட்டராக இருக்கலாம் ரவுட்டராக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி கொடுப்போம் இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ளே போயிட்டு நீ டிஎஸ்சிபி கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கோ ஐபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ டைனமிக் என்ன பண்ணும் டோரா ப்ராசஸ் மூலிமா வாங்கும் ஓகே ஹெல்பர் அட்ரஸ் நம்ம இந்த இந்த ஏஜென்ட்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் இங்கே ஹெல்பர் அட்ரஸ் 
ஒரு கிளைண்ட் இருக்குது ஆனா டிஎஸ்பி சர்வர் எங்கேயோ இருக்குது அதே லேண்ட்ல இல்ல அப்போ இங்க இருந்து வர டோரா டிஸ்கவர் பேக்கெட் வந்து பிராட்காஸ்ட் பேக்கெட் பிராட்காஸ்ட் பேக்கெட் இப்படி இந்த ரவுட்டர் தாண்ட முடியுமானா முடியாது ரவுட்டர் வந்து பிராட்காஸ்ட் பேக்கெட்ட கடத்தாது கடத்தாது அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு ஹெல்பர் அட்ரஸ் போடுறீங்க அதாவது இந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்க சொல்லணும் உங்ககிட்ட ஒரு டிஸ்கவர் பேக்கெட் வந்துச்சுன்னா அதை இந்த அட்ரஸ்க்கு அனுப்பி விடு ஒரு வேலை இதுக்கு ட்வெண்ட்டி டாட் ஒன் டாட் ஒன் டாட் ஒன்னு கொடுத்துருப்பீங்க அதுதான் ஹெல்பர் அட்ரஸ் வச்சு நீங்க கொடுக்கணும் ஹெல்பர் அட்ரஸ் ப்ரொவைட்ஸ் கனெக்டிவிட்டி மீனிங் ஒரு லேட்டு ப்ராட்காஸ்ட் வர பேக்கெட் அதை எடுத்து ஒரு யூனிகாஸ்ட் பேக்கெட்டா அமுச்சு வைக்கும் இது திருப்பி இதுக்கு ரிப்ளை பண்ணும் அது இங்க கிளைண்ட்டுக்கு கொடுக்கும் இவ்வளவுதான் அனுமதிக்காது அப்போ ரிப்ளை வரும்போது கொடுத்துருப்பாங்க சம் சம் டைம் கிளைண்ட் டூ நாட் நோ த சர்வர் அட்ரஸ் த ஹெல்பர் சேஞ்சஸ் த ப்ராட்காஸ்ட் டு யூனிகாஸ்ட் டு ரீச் தி சர்வர் பிகாஸ் த சர்வர் அண்ட் கிளைண்ட் இஸ் நாட் இன் தி சேம் லேண்ட் சாரி இதுதான் அந்த ஹெல்பர் அட்ரஸ் கமெண்ட் அதை இந்த போர்ட்லேயே தான் போடணும் கரெக்டாக இந்த இந்த போர்ட் இந்த இந்த போர்ட்ல தான் போடணும் கேட்வே வந்து நமக்கு அட்ரஸ் ஆப்ஷன்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபார்வர்டிங் ப்ரோட்டோக்கால் யூடிபி யூஸ் பண்ணி போடணும் எந்த போர்ட் நம்பர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லைனா அது டிஃபால்ட்டு போர்ட் நம்பர் யூஸ் பண்ணலாம் ஹெல்பர் அட்ரஸ் கொண்டுலாம் டிஃபால்ட் போர்ட் நம்பர் சரி எனேபிள் ஃபார்வர்டிங் அண்ட் ஸ்பெசிஃபை த டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் டு மெயின்டைன் தி யூடிபி ப்ராட்காஸ்ட் பேக்கெட் சேஞ்சஸ் த டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் ஃப்ரம் த ப்ராட்காஸ்ட் டு யூனிகாஸ்ட் அவர் டைரக்டட் ப்ராட்காஸ்ட் ஸ்பெசிஃபைஸ் விச் ப்ரோட்டோக்கால் will be forward inga paranga or example client inga irukku dhcp server inga irukku dns server inga irukku tftp server inga irukku seri ipo enna varudhu paakala or layer to broadcast varudhu the ethernet zero ku the ethernet zero la ninga helper address potrukinga the moon 2.1 டூ டாட் டூ டிஹெச்சிபி சர்வர் த்ரீ டாட் டூ அவ்வளோதான் ஸோ எப்போவுமே வந்து இந்த டிஎன்எஸ்க்காகவும் இந்த டிஎச்சிபிக்காகவும் டிஎஃப்டிபிக்காகவும் தான் கிளைண்ட் வந்து என்ன பண்ணும் ப்ராட்காஸ்ட் அனுப்ப அப்படி அனுப்பும் பொழுது இது டிஹெச்சிபி ரிக்வஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா இந்த அட்ரஸ்க்கு அனுப்பிச்சு வைக்க யூனிகாஸ்ட்டாக போகுது பாருங்க ப்ராட்காஸ்ட்டாக வர்றது எந்த ப்ராட்காஸ்ட்டாக வந்தாலும் ஹெல்பர் அட்ரஸ் வந்து சாரி இந்த ரவுட்டர் வந்து ஹெல்பர் அட்ரஸ்க்கு யூனிகாஸ்ட்டாக மூணு பேக்கெட்டாக அனுப்பும் அப்போது டிஎஃப்டிபி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது என்னென்னா டிஎஸ்சிபி சர்வர் எல்லாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது டிஎன்எஸும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது இதுதான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் பேக்கெட்டுக்கு அதுதான் இங்கே நாங்கள் பார்க்குறோம் கிளைண்ட் சென்டிங்கு ப்ராட்காஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் இவர் ஹெல்பர் அட்ரஸை வச்சு என்ன பண்ணுறாருங்க பாருங்க ஸோ ரவுட்டர் ஐடியும் சர்க்கியூட் ஐடியும் அப்பாயின் பண்ணி அந்த பேக்கெட்டை யூனிகாஸ்ட்டாக அனுப்பி வைக்கிது அதுக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் எயிட்டி டூ தான் யூஸ் ஆகுது ஆப்ஷன் ஃபீல்ட் நம்பர் எயிட்டி டூ ஸோ அதை சர்வர் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுது ஆஃபர் அனுப்புது based on the appended information uh, returns the ip and so in the in the ip address ku idu respond pannudhu adham fourth step <coughs> so idu enna pannudhu and the layer 3 information as try uh, remove pannudhu remove pannite and the layer 2 packet am chevikidhu ena dhcp ingiradhu layer 2 dhane layer 3 yen vanduchina dhcp server inga dooram irukkaradhanaala லேத்ரி மூலியமா இங்க இருந்து அங்க பிரயாணப்பட்டு போய் அங்க போயிட்டு 
டிஎஸ்பி சர்வர் கூட பேசிட்டு அவர் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் லேயர் த்ரீயாகவே கேரி பண்ணிட்டு வந்து ரவுட்டரில் வந்து அந்த லேயர் த்ரீ இன்ஃபர்மேஷனை கட்டி விட்டுட்டு லேயர் டூ பேக்கெட்டு கிளைண்ட்டுக்கு போய் சேர்றது இப்படி தான் அந்த ரிலே ஏஜெண்ட் அதாவது ஹெல்பர் அட்ரெஸ் ஒர்க் ஆகுது வெரிஃபிகேஷன் கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷோ ஐபி டிஎஸ்பி டேட்டா பேஸ் போட்டிங்கன்னா டிஎஸ்பினுடைய டேட்டா பேஸில் யாருக்கு என்ன ஐபி அட்ரெஸ் கொடுத்துருக்க இதெல்லாம் பார்க்கலாம் பைண்டிங்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது அப்பயும் அதுவும் இதே மாதிரி தான் அவுட் புட் கொடுக்கும் டேட்டா பேஸ் போட்டிங்கன்னா என்ன அவுட் புட்டோ அதே மாதிரி தான் ஷோ ஐபி டிஎஸ்பி சர்வ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஷோஸ் த கவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் மெசேஜ் சென்ட் அண்ட் ரிசீவ்ட் ஷோ ஐபி ரவுட் டிஎஸ்சிபி பார்த்துக்கோங்க இது டிஎஸ்சிபி மூலியமாக வாங்கின ஐபிஎஸ்க்கு உண்டான நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ரவுட்டிங் டேபிள் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் தெரியும் டிவேக் பண்ணணும்னா நீங்கள் இப்படி டிவேக் பண்ணலாம் அதாவது டிஎஸ்சிபினுடைய அந்த டோரா பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா டிபேக் ஐபி டிஎஸ்சிபி சர்வர் ஈவெண்ட்ஸ் பேக்கெட்ஸ் லிங்கேஜஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் ஸோ இந்த இந்த சாப்டரில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா சிஸ்கோ ஐஓஎஸ் ரவுட்டர் கூட வந்து ஒரு கிளைண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஒரு சர்வராகவும் இருக்கலாம்னு பார்த்தோம் சர்வர் கன்ஃபிகரேஷன் எப்படின்னு பார்த்தோம் டிஎஸ்சிபி ஆப்ஷன் எயிட்டி டூ எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இந்த ஹெல்பர் அட்ரெஸ் அப்புறம் அவ்வளோதான் ஏதாவது கேள்வி இருக்கா டிஎஸ்சிபியில் இப்போ பாரு புரியல கமெண்ட் வேணா மாறும் கான்செப்ட் சேம் தான் ஃபயர்வால கமெண்ட் மாறும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா ஹெல்பர் அட்ரெஸ் பதில் வேற மாதிரி எதுனா இருக்கும் ஃபயர்வால பொறுத்தும் வேற ஏதாவது கேள்வி ஸோ இதுக்கு முன்னாலே நான் டிஎஸ்சிபி செஞ்ச லேப் அந்த சிசினியர் லேப் ஒரு முறை பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒன்றும் லேப் உங்களுக்கு முடிஞ்ச மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் இந்த இந்த லேப் செஞ்சு பாருங்கள் அதாவது இந்த லேப் இல்லை இந்த லேப் இந்த லேப் செஞ்சு பாருங்கள் ரெண்டு ரவுட்டர் எடுத்துங்க இல்லை மூணு ரவுட்டர் எடுத்துங்க கிளைண்ட்டை ஒரு ரவுட்டரில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் சர்வரை வந்து தூரம் இருக்கிற ஒரு ரோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஹெல்பர் அட்ரெஸ் போடுங்க ஒர்க் ஆகும் வெரி சிம்பிள் ரொம்ப ஒன்றும் கஷ்டம்லாம் கிடையாது இது செஞ்சுட்டு ஏதாவது கஷ்டம்னு ஃபீல் ஆச்சுன்னா சொல்லுங்கள் நான் ஒரு முறை செஞ்சு காமிக்கிறேன்